เห็นโรงเรียนไหมเห็นสิทำไมหรอดูสิโรงเรียนเป็นสนิมด้วยคุยอะไรกันอยู่ครับนักเรียนครูคะทำไมรั้วโรงเรียนถึงเป็นสนิมล่ะคะแล้วสนิมเกิดจากอะไรคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับสนิมเนี่ยเป็นสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างเหล็กออกซิเจนและน้ำในอากาศนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่านอกจากชื่อสนิมที่คนเราเรียกทั่วไปแล้วสนิมยังมีชื่อเรียกชื่อทางเคมีด้วยนะครับซึ่งก็คือไอออนทรีออกไซด์โมโนไฮเดรตโดยมีสูตรทางเคมีเป็นดังนี้ครับนอกจากสนิมเหล็กแล้วยังมีสารประกอบไอออนิกที่เราพบเห็นหรือที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอีกมากมายครับก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเรียกทางเคมีที่เราไม่คุ้นเคยกันด้วยอย่างเช่นเกลือแกงที่เราใช้ทำอาหารมีชื่อเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ด่างทับทิมที่เราเอามาล้างผักก็มีชื่อเรียกว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือผงฟูที่เราใช้ทำขนมมีชื่อเรียกทางเคมีว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นต้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมนะครับว่าสารประกอบไอออนิกชนิดอื่นๆเรียกว่าอะไรกันบ้างงั้นเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าสารประกอบไอออนิกต่างๆมีชื่อว่าอะไรเรามาทบทวนเรื่องพันธะไอออนิกกันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนคงทราบกันแล้วว่าตามปกติธาตุต่างๆจะไม่อยู่เป็นอะตอมเดียวๆแต่มักจะอยู่รวมกันเพื่อใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหรือมีการให้หรือรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นสารประกอบเพื่อทำให้เวเลนอิเล็กตรอนครบ8ตามกฎออกเตตเพื่อความเสถียรโดยสารประกอบไอออนิกก็เช่นกันสารประกอบไอออนิกเป็นสารประกอบที่เกิดจากโลหะและอะโลหะมีการให้และรับอิเล็กตรอนโดยโลหะซึ่งมีค่าพลังงานไอออนไอเซชันต่ำจะเป็นฝ่ายให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนบวกและอะโลหะซึ่งมีค่าพลังงานไอออนไอเซชันสูงจะเป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนลบซึ่งทำให้ไอออนทั้งสองชนิดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบตามกฎออกเตตนั่นเองโซเดียมไอออนและคอไรไอออนเป็นไอออนที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันจึงมีแรงดึงดูดกันทางไฟฟ้าซึ่งแรงดึงดูดนี้เองเรียกว่าพันธะไอออนิกและเนื่องจากไอออนนั้นมีประจุทางไฟฟ้าซึ่งจะดึงดูดไอออนข้างเคียงที่มีประจุไฟฟ้าตรงข้ามกันดังนั้นจึงเกิดการดึงดูดต่อกันไปเรื่อยๆเกิดเป็นโครงสร้างผลึกขนาดใหญ่ขึ้นเช่นผลึกของโซเดียมคลอไรด์ในผลึกของโซเดียมคลอไรด์จะมีโซเดียมไอออนสลับกันกับคลอไรด์ไอออนเป็นแถวๆทั้ง3มิติโดยแต่ละไอออนจะมีไอออนต่างชนิดล้อมรอบอยู่6ไอออนดังนี้โซเดียมไอออนจะมีแรงดึงดูดกับคลอไรด์ไอออนที่ล้อมรอบอยู่6ไอออนคลอไรด์ไอออนก็จะมีแรงดึงดูดกับโซเดียมไอออนที่ล้อมรอบอยู่6ไอออนเช่นกันนักเรียนก็จะเห็นว่าการจัดเรียงตัวของไอออนในสารประกอบไอออนิกทำให้เกิดโครงสร้างรูปทรงสามมิติต่อไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตแน่นอนดังนั้นสารประกอบไอออนิกจะไม่มีสูตรโมเลกุลเดียวเดียวเฉพาะตัวแต่จะเป็นสูตรที่เป็นตัวแทนของทั้งโครงสร้างเรียกว่าสูตรเอมพิริโคหรือสูตรอย่างง่ายเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นจากโครงสร้างของโซเดียมคลอไรด์จะมีอัตราส่วนระหว่างไอออนบวกต่อไอออนลบเป็น6ต่อ6ซึ่งก็คือ1ต่อ1ดังนั้นโซเดียมคลอไรด์จึงมีสูตรอย่างง่ายเป็น NaCl ผลึกซีเซียมคลอไรด์แต่ละไอออนของซีเซียมไอออนจะถูกล้อมรอบและเกิดแรงดึงดูดกับคลอไรด์ไอออน8ไอออนและแต่ละไอออนของคอไรไอออนก็จะถูกซีเซียมไอออนล้อมรอบ8ไอออนเช่นกันดังนั้นอัตราส่วนระหว่างซีเซียมไอออนต่อคอไรไอออนเป็น8ต่อ8ซึ่งก็คือ1ต่อ1ดังนั้นสูตรอย่างง่ายจึงเป็น 
CSCL ผลึกของแคลเซียมฟลูออรายแต่ละไอออนของแคลเซียมไอออนจะถูกล้อมรอบด้วยฟลูออรายไอออน8ไอออนและแต่ละไอออนของฟลูออรายจะถูกแคลเซียมไอออนล้อมรอบ4ไอออนดังนั้นอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมไอออนต่อฟลูออรายไอออนจึงเป็น4ต่อ8ซึ่งก็คือ1ต่อ2ดังนั้นสูตรอย่างง่ายจึงเป็น CAF2 ครูครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสารอะไรมีสูตรอย่างไรแล้วแต่ละสารเนี่ยมีชื่อเรียกต่างกันยังไงบ้างครับครูกำลังจะสอนต่อไปอยู่พอดีเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่นักเรียนจะเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าถ้าแต่ละชนิดมีแนวโน้มจะเกิดเป็นไอออนชนิดใดมีประจุเป็นบวกหรือลบและมีประจุเท่าไหร่บ้างจากตารางธาตุธาตุที่อยู่ในหมู่ 1a 2a 3a หมู่ 4a บางธาตุและธาตุทรานสิชันจะมีสมบัติเป็นโลหะดังนั้นจึงจะเกิดเป็นไอออนบวกส่วนธาตุที่อยู่ในหมู่ 5a 6a และ 7a เป็นธาตุอโลหะจะเกิดเป็นไอออนลบโดยไอออนของธาตุโลหะในหมู่ 1a 2a และ 3a จะมีประจุเป็น1บวก2บวกและ3บวกตามลำดับส่วนโลหะในหมู่ 4a และโลหะทรานสิชันจะมีประจุได้หลายค่าเช่นทิน2บวกและทิน4บวกโครเมียม2บวกและโครเมียม3บวกเป็นต้นส่วนไอออนของธาตุที่เป็นอะโลหะในหมู่ 5a 6a และ 7a จะมีประจุเป็น3ลบ2ลบและ1ลบตามลำดับในการเขียนสูตรนั้นจะอาศัยหลักการที่ว่าสารประกอบไอออนิกต้องมีผลรวมของประจุเป็น0นั่นคือประจุบวกจะต้องเท่ากับประจุลบเพราะฉะนั้นจะมีหลักการเขียนสูตรได้ดังนี้ 1. นํนำไอออนบวกและไอออนลบที่จะเข้าทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกมาเขียนต่อกันโดยเขียนไอออนบวกไว้หน้าและตามด้วยไอออนลบโดยแสดงประจุกำกับไว้เช่นตัวอย่างนี้นะครับ 2. ควายเลขแสดงประจุมาเป็นเลขแสดงจำนวนของประจุตรงข้ามโซเดียมบวกกับคอรายลบเมื่อควายแล้วจะเป็น1โซเดียม1คอรายแต่เนื่องจากเป็นเลข1จึงไม่ต้องเขียนเลขแสดงจำนวนกำกับแมกนีเซียม2บวกกับโบรมายลบเมื่อควายแล้วจะเป็น1แมกนีเซียม2โบรมายอลูมิเนียม3บวกกับออกซิเจน2ลบควายแล้วจะเป็น2อลูมิเนียม3ออกซิเจนซึ่งโดยวิธีนี้จะทำให้ผลรวมของประจุบวกเท่ากับประจุลบ 3. เลขแสดงจำนวนอะตอมจะต้องเป็นเลขลงตัวน้อยๆเช่นแมกนีเซียม2บวกกับออกซิเจน2ลบเมื่อควายแล้วจะเป็น2แมกนีเซียม2ออกซิเจนแต่การเขียนสูตรจะต้องเป็นเลขลงตัวน้อยๆจึงเอา2หารได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็จะเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกกันได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าสารเหล่านี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้างการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกนั้นจะต้องเรียกชื่อไอออนบวกก่อนแล้วจึงตามด้วยไอออนลบดังนั้นเรามาดูการเรียกชื่อไอออนบวกกันก่อนเลยนะครับการเรียกชื่อไอออนบวกแบ่งตามกลุ่มของไอออนออกเป็น2ประเภทคือ 1. ไอออนบวกที่มีประจุเพียงค่าเดียวให้เรียกชื่อธาตุแล้วตามด้วยคำว่าไอออนได้เลยเช่นโซเดียมบวกให้เรียกว่าโซเดียมไอออนแมกนีเซียม2บวกให้เรียกว่าแมกนีเซียมไอออนซิลเวอร์บวกให้เรียกว่าซิลเวอร์ไอออนเป็นต้น 2. ไอออนบวกที่มีประจุหลายค่าในการเขียนให้เขียนชื่อธาตุแล้ววงเล็บจำนวนประจุด้วยเลขโรมันแล้วตามด้วยคำว่าไอออนส่วนการอ่านจะอ่านชื่อธาตุแล้วตามด้วยจำนวนประจุเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยคำว่าไอออนเช่นอ่านว่า Copper One Ion อ่านว่า Copper Two Ion อ่าน
อ่านว่า ion 2 ion อ่านว่า ion 3 ion นอกจากไอออนบวกที่เป็นอะตอมเดี่ยวแล้วยังมีกลุ่มอะตอมที่ทำหน้าที่เป็นไอออนบวกได้ด้วยตัวอย่างเช่นอ่านว่าแอมโมเนียมไอออนนักเรียนก็คงจะเรียกชื่อไอออนบวกกันเป็นแล้วนะครับต่อไปเรามาดูการเรียกชื่อไอออนลบกันบ้างการเรียกชื่อไอออนลบมีวิธีเรียกดังนี้ 1. ไอออนลบที่มีเพียงอะตอมเดียวให้เรียกชื่อธาตุแล้วเปลี่ยนเสียงพยางสุดท้ายเป็นไอแล้วตามด้วยคำว่าไอออนเช่นอ่านว่าไฮดรไอออนอ่านว่าออกไซด์ไอออนอ่านว่าคอรายไอออน 2. ไอออนลบที่เป็นกลุ่มอะตอมที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบให้ลงท้ายด้วยเอดหรือไอแล้วตามด้วยคำว่าไอออนโดยไอจะใช้กับไอออนลบที่มีประจุเท่ากันแต่มีจำนวนออกซิเจนน้อยลงไป1อะตอมเช่นอ่านว่าไนเตรตไอออนในขณะที่อ่านว่าไนตรไอไอออนอ่านว่าซัลเฟตไอออนในขณะที่อ่านว่าซัลไฟไอออนสำหรับไอออนลบที่เป็นกลุ่มอะตอมที่มีออกซิเจน4อะตอมและมีฮาโลเจนอยู่ด้วยจะใช้คำว่าเปอร์เพื่อบอกว่ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้น1อะตอมจากไอออนที่มีคำลงท้ายด้วยเอดและใช้คำนำหน้าว่าไฮโปเพื่อแสดงว่ามีออกซิเจนลดลง1อะตอมจากไอออนที่มีคำลงท้ายเป็นไอเช่นอ่านว่าคอเรตไอออนถ้ามีออกซิเจนเพิ่มมาอีกหนึ่งอะตอมเป็นจะอ่านว่าเปอร์คอเรตไอออนส่วนอ่านว่าคอไรไอออนถ้ามีออกซิเจนหายไปหนึ่งอะตอมเป็นจะอ่านได้ว่าไฮโปคอไรไอออน 4. ไอออนลบที่เป็นกลุ่มอะตอมและมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเมื่อมีไฮโดรเจนไอออนเพิ่มเข้ามาจะเติมคำว่าไฮโดรเจนหรือไดไฮโดรเจนตามจำนวนไอออนของไฮโดรเจนที่เพิ่มเข้ามาเช่นอ่านว่าคาร์บอเนตไอออนและเมื่อมีไฮโดรเจนเพิ่มเข้าไป1ไอออนเป็นอ่านว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนอ่านว่าฟอสเฟตไอออนเมื่อมีไฮโดรเจนเพิ่มเข้าไป1ไอออนเป็นจะอ่านว่าไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนและเมื่อไฮโดรเจนเพิ่มเข้าไป2ไอออนเป็นอ่านว่าไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเมื่อเติมไฮโดรเจนไอออนเข้าไป1ไอออนจะทำให้ประจุในไอออนลบลดลงไป1เสมอนอกจากจะรู้วิธีเรียกชื่อของไอออนลบต่างๆแล้วยังมีกลุ่มไอออนลบที่สำคัญอีกดังนี้ไฮดรอกไซด์ไอออนไทโอซัลเฟตไอออนไซยานายไอออนไทโอไซยานเอตไอออนบอเรตไอออนอะซิเตตไอออนเปอร์แมงกาเนตไอออนโครเมตไอออนไดโครเมตไอออนโมลิปเดตไอออนเมื่อนักเรียนรู้จักการเรียกชื่อทั้งไอออนบวกและไอออนลบมาแล้วเรามาเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิกกันต่อเลยนะครับการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกนั้นจะต้องเรียกไอออนบวกที่ตัดคำว่าไอออนทิ้งแล้วตามด้วยไอออนลบที่ตัดคำว่าไอออนทิ้งเช่นกันดังนี้เราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับอ่านว่าโซเดียมคลอไรด์อ่านว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์อ่านว่าไอออนทรีไฮดรอกไซด์อ่านว่า
Copper to c o r e a e อ่านว่า Barium Phosphate อ่านว่า Ammonium Chloride อ่านว่า Sodium Carbonate อ่านว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอ่านว่าโซเดียมไฮโปคาร์ไรอ่านว่าโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตอ่านว่าโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตอ่านว่าคัพเปอร์ทูซัลเฟตอะไรอะคะคุณครูสารประกอบไอออนิกดังกล่าวเป็นสารประกอบที่มีผลึกของน้ำอยู่ด้วยดังนั้นจะต้องเรียกชื่อผลึกของน้ำต่อจากชื่อของสารประกอบด้วยโดยผลึกของน้ำจะเรียกว่าไฮเดรตและจำนวนน้ำผลึกให้บอกด้วยจำนวนนับในภาษากรีกนักเรียนยังคงจำการนับเลขภาษากรีกกันได้หรือเปล่าครับจำได้ครับไหนลองนับให้ครูฟังหน่อยสิครับหนึ่งโมโนสองไดสามไตรสี่เตตระห้าเพนตะหกเฮกซาเจ็ดเฮกตาแปดออสตาเก้าโนนะสิบเดกคาถ้าอย่างนั้นนักเรียนก็ต้องเรียกชื่อสารประกอบนี้ได้แล้วล่ะนะครับเรียกว่า Copper to s u l f a t e Penta h y d r a t e เรียกว่าโซเดียมคาร์บอเนตเด็กคาไฮเดรตแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเรียนสนิมที่เมื่อกี้นี้ที่เธอพูดถึงกันอยู่นั้นเรียกว่าไอออนทรีออกไซด์โมโนไฮเดรตวันนี้นักเรียนก็คงจะเขียนสูตรแล้วก็เรียกชื่อสารประกอบไอออนิกกันได้แล้วล่ะนะครับสำหรับวันนี้คงต้องพอเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ